Magandang hapon Pilipinas, live mula sa pag-as sa Weather and Flood Forecasting Center. Nato na po ang latest sa ligay ng ating panahon. Bago ang lahat, naglabas ng abiso ang pag-as sa ayon po dito nakakaranas ngayon na ng pagkidlat, pagkulog at thunderstorms ang ilang bahagi ng Rizal. Kabilang po dito ang San Mateo, Antipolo, Cainta at ganun din ang Kupang. Nararanasan din po ang thunderstorm dito yan sa Dolores, Quezon at pati na rin sa Mahaihai at San Pablo sa Laguna. Maari po ito magpatulong tuloy sa loob ng isa hanggang dalawang oras. Samatala, patuloy nga ang pag-iral nitong ITCZ o Intertropical Convergence Zone bilang dominant weather system natin dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa puntong ito, alamin natin paano kaya nito maapektuhan ang agwat ng temperatura sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Unahin natin dito sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin yung mainit at maalinsangang panahon, posible yung umabot ng 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Lechon Capital of the World, ang Cebu City. Ang temperatura sa pagitan ito ng 25 to 32 degrees Celsius. At panghuli na lang natin dito yan sa Metro Davao kung saan isinasagawa nga itong Environmental Summit sa pangunguna yan ni DANR Secretary Gina Lopez. Dito po ang Temperatura, mainit ang mararanasang panahon, posible yung umabot ng 26 to 33 degrees Celsius. Lagay naman ang panahon sa mga susunod na araw, ating pag-usapan sa aming pagbabalik. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manang. Mga kaibigan at katrabaho. Si Obama at ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Nakapagplano ka na ba ng iyong mga gawain sa mga susunod na araw? Aba, para matulungan ka, narito at alamin muna natin ang inaasahang weather condition base dito sa 3-day weather forecast ng pag-asa. Unahin natin dito sa City of Mines para sa mga magkasintahan na magde-date dito. Aba, tama-tama dahil inaasahan natin ang generally fair weather condition simula yan bukas hanggang sa darating na weekend. Dito naman sa Metro Manila, para sa mga mommies, pwedeng pwede po kayo makapaglaba na bukas o kaya naman sa Sabado. Pero make sure, pagsapit po ng Sunday, inaasahan po kasi natin magkakaroon ng maulap na kalangitan. Kaya malaki rin ang chance na makaranas tayo ng maulang panahon. Kaya naman maghanda na po kayo ng improvised na sampayan sa loob ng inyong bahay. At dito naman tayo sa Metro Cebu para sa mga nakapag-avail na ng tour package, inaasahan natin na may enjoy nyo ang inyong bakasyon dahil mararanasan dito ang maaliwalas na weather condition. Ang temperatura sa pagitan naman ito ng 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Davao bilang paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng Kadayawan Festival, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng partly cloudy to cloudy skies at meron pa rin po chances na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Mainit po ang panahon dahil yung temperatura posible po yung pumalo sa 34 degrees Celsius. At panghuli naman natin dito sa May Zamboanga City na kilalang kilala sa masasarap na kakanina. Inaasahan natin na kung makakaranas po dito ng maulap na kalangitan kaya malaki rin po ang chance na maranasan na ang mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Ang temperatura sa pagitan po ito ng 24 to 33 degrees Celsius simula yan bukas hanggang sa darating na weekend. Yan muna ang latest mula dito sa pag-asa. Abangan nyo ang susunod kong update mamayang 4.30 ng hapon. Dito pa rin yan sa telebisyon ng bayan. Ako ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang hapon po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo.